Desde que llegué a El Salvador no hay video más esperado por la audiencia. No hay video de este país en el que falten cientos de personas pidiéndome que hable de Bukele. ¿Por qué todos aman a Nayib Bukele? Yo no soy conocedor de política internacional, a mí nadie me está pagando por hacer este video, más allá de lo que YouTube me pueda generar. Pero es evidente que Nayib Bukele es una de las figuras políticas más influyentes de la década, por no decir la más influyente a nivel latinoamericano. Por su política poco complaciente y nada ortodoxa, se ha popularizado en radio, televisión, en la prensa y sobre todo en las redes sociales. Y hace exactamente un mes ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el primer presidente salvador en ser reelecto en más de 100 años porque acá no existe constitucionalmente la reelección sin embargo tras una serie de vacíos legales Bukele renunció a su cargo como presidente el 1 de diciembre del 2023 hace cuatro meses dejando a cargo del despacho presidencial a Claudia Rodríguez fungiendo como presidente interino mientras Bukele regresa a la presidencia en junio de este 2024 esto con la intención de no ser visto como una reelección sino una elección desde cero ya que en la teoría y en la práctica él en este momento no es el presidente de El Salvador ni terminó su mandato correspondiente del 2019 al 2024 así que ya van entendiendo un poco cómo va la situación sin embargo y a pesar de todo esto una indudable mayoría de los habitantes del continente apoyan al 100% sus políticas por eso quise dejar este video para cuando ya hubiera estado los suficientes días en El Salvador para ya tener una base formada en cuanto a la opinión de los salvadoreños sobre este tema porque muchas cosas se pueden oír afuera pero al final lo importante es cómo se sienten los propios salvadoreños vamos a hablar con un par de personas para ir tanteando el terreno Miren, ¿saben que es mi primera vez en El Salvador? ¿En serio? No tenía idea del país y he conocido lo que he visto hasta ahora. Sin embargo, me han hablado bastante diferente del país. ¿Está cambiado? ¿Ha cambiado algo los últimos años acá? O? Sí, ya desde ya que tres años se ha visto la diferencia. Y hoy que tenemos la biblioteca es un lujo, pues. Y uno se siente de chivo decir, puedo ir a leer, vea. Y conocer más, pues, y saber que aquí mismo en el centro histórico hay más todavía turismo, porque si tú vas, vas a un café, bares que no conocíamos antes y hoy puedes irte, decir, puede, puede irme a las 10 de la noche sin ningún peligro, pues. Entonces está súper lindo ahora. ¿Hay, ¿Ha incrementado la seguridad? Sí, bastante. Te sentí bien seguro. No sentís aquel miedo que sí, hasta de esconder los teléfonos. No lo puedes sacar porque te lo pueden quitar. No, hoy no. Andas con la... Que tomas una foto aquí el otro allá. Claro. Entonces, o es más diferente ahora. Se siente que uno está protegido. Ahorita está, pero súper chivo. Más seguridad. Andamos con los teléfonos aquí. Bueno, yo estoy grabando. ¿Sí? No, por eso. Yo estoy grabando. Eso no se podría haber hecho antes, ¿o sí? No, para nada. Sí, pero ahorita sí está bien seguro. ¿A qué creen que se deba ese cambio en el tema de la seguridad los últimos años? Por el presidente, ha puesto más vigilancia, hay más seguridad. La, bueno, si tú miras, las personas andan libres, se podría decir. Ajá, y en otros años atrás no era así. ¿Crees que el tema político haya influido en que haya más turismo en El Salvador? Fíjate que sí. Pongámoslo que sí, porque la verdad, si tú ves, a, eh, le ha dado más vida a lo que es El Salvador. Aquí en el centro, ¿qué podías decir vos? No podías venir, pues porque tenías miedo. Y hoy en día, te puedes el lujo de venir, te puedes sentar y ver que hay bastante show y bastante gente. Si tú ves allá al frente del, del palacio, hay bastante gente sentada, pues disfrutando y viendo. pues Entonces, como dices, solo por venir a ver, por lo menos el, aquí la biblioteca es un lujo, pues, ¿me entendés? Entonces, uno se siente seguro de decir, venir, me echarme el café con pan, o sea, ya es algo, pues. Y ya antes no lo podías hacer porque uno como, como estudiante no podía venir a la biblioteca porque decía, pues ahí te asaltan o mira te van a hacer algo, te van a quitar el teléfono, entonces uno no venía y entonces hoy puedes venir y si vos ves alrededor que no hay policía del CAN, hay hasta soldado, entonces te sentís seguro pues que no te va a pasar nada. ¿Tu nombre? Katherine. Katherine, ¿cómo era El Salvador hace años? Pues era un poquito crítico porque a veces ni podíamos salir a la calle y andar con tanta tranquilidad como ahora. Hoy, gracias a Dios, podemos disfrutar un poco más de nuestro país, con, digamos, con la certeza que cosas seguras, o sea, en la calle no nos encontramos con cosas que vamos con el miedo de que nos puedan robar o cuestiones así. ¿A qué crees que se deba este cambio que me estás contando? Pues la evolución que ha tenido el país con, con nuestro presidente, gracias a, gracias a él y a Dios sobre todo. Más que todo a él y a 
la, a la población que lo ha apoyado. ¿El cambio principal que ves es con respecto a la seguridad o ves otro cambio a resaltar en, en los últimos años acá en El Salvador? Eh, pues el mayor que digamos que es más notorio sí es el de la seguridad que ha tenido el país, porque gracias a eso también hay muchos turistas que vienen a visitar a nuestro país y se dan cuenta de lo hermoso que es. Aprobado. Aprobado por Chayán. No, mentira. Gracias, Gracias. Katherine. Mi nombre es Héctor. Héctor, ¿hace cuánto no venías a El Salvador? Mira, este, la última vez que vine a El Salvador fue en julio. Ok, Entonces, ¿viene seguido? Sí, vengo seguido. Vengo tan siquiera unas tres o cuatro veces al año. O sea, yo pienso que tiene un gran cambio, este, pero gran cambio por la sencilla razón de que yo me fui de aquí, de El Salvador, para los Estados Unidos en el 94. O so, sea, en el 94, a, a, el día de ahora, está un cambio bien grande, viejo. Y está, aquí estamos, mira, y estamos aquí ahorita, mira, con el presidente, con los, todas las el cambio que han hecho con, con todo esto a mí me gusta, es lo que yo pienso ¿Crees que este cambio viene de, derivado de algún factor político? Yo pienso que sí sí, o sea, sí. Principalmente el cambio que ves es de política. Yo pienso que sí, fíjate es un gran cambio por la agencia de razón de que si te puedes fijar ahorita detrás de nosotros, mira hay bastante gente, antes había bastante gente pero por los mercados, pero ahorita lo que estamos viendo aquí es turismo Completamente. Eso sí, es, el cambio es dramático ¿Por qué crees que están viniendo más turistas que antes a El Salvador? Las estructuras primero y segundo la seguridad, viejo, que ahorita Puedes irte a cualquier departamento sin ningún problema, ¿me entendés? Puedes ir a San, a, San, a San Salvador, puedes ir a Sonsonate, puedes ir a Cajutla, vos nombrarlo, puedes ir a cualquier lugar que todo está bien. Aquí estamos con Edgar, ¿cómo estás Edgar? Muy bien, gracias. ¿Tú vives acá en El Salvador o vives fuera y estás de visita? Vivo en California y vengo de visita. ¿Hace cuánto tiempo no venías a El Salvador? Yo salí en el, desde el 82 de este país. ¿Y estos últimos años has visto un cambio en El Salvador de cuando te fuiste? ¿Cuál ha sido el cambio más grande que has visto? La libertad que la gente tiene tiene ahora. Pero cuando lo empezaste a notar? Yo vine hace dos años, hace que serie, diría hace dos años, pues cuando yo empecé a ver el cambio, en el aspecto de seguridad, en el aspecto de que ahora todo el mundo es libre para andar donde guste y donde se puede mover uno con toda libertad. Yo asumo y creo que está todo basado en lo del presidente, el nuevo presidente, porque es lo que más se oye de que el presidente que está ahora es, ha hecho muchos cambios. ¿Cuál es el cambio más significativo que veo hoy en día en el país? Yo diría seguridad, porque de, de, hasta hasta donde yo recuerdo uno no podía caminar ni con el teléfono en la mano y ahora quién no camina con un teléfono en la mano todo el mundo todo el me mundo. la paso en eso exacto así es que yo diría que más seguridad Edgar muchísimas gracias que esté muy, muy bien. bien gracias y que gracias. siga disfrutando su visita a su país gracias muchas gracias se le agradece de hecho, Bukele ya se ha convertido en un ícono de la cultura popular en El Salvador. Vas caminando por la calle y dentro de los mercados populares puedes encontrar artesanías, ropas, artículos del hogar, que los propios vendedores hacen promoviendo la imagen de Bukele. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Manuel de Jesús Callejas. Estas tazas, vasos, shots, de todas estas cosas de Bukele, ¿las hace usted o quién las hace? No, ¿O dónde las compra? Las compramos a los artesanos que las fabrican. Entonces, Camisas, relojes, llaveros. Nosotros lo vendemos bastante, más que todo con nuestros hermanos extranjeros que vienen. Este va a ser mi recuerdo del Mercado Nacional de Artesanía. <risa> Un llaverito de Bukele. Gracias. Bueno, ya que en el Mercado de Artesanía me regalaron el llavero de Bukele. Qué, qué locura. Falta que sea café, Bukele. Está bien, ya, ya pronto, ya pronto. Seguramente. Así Pero es. los productos de Bukele y todo eso, eso sí se vende. Se vende sí, mucho. Eso se vende bastante. ¿Diría que es de lo que más se vende? Es lo o? que más se vende. O sea, se vende todo en general, ¿verdad? Pero de Bukele buscan bastante, ya sean gabachas, camisetas, gorras, las tazas, llaveros de Bukele. Y se está vendiendo bastante, gracias a Dios. Me imagino que ahora en, en víspera electoral también se ah, vendió sí, un montón. Y bastante. Sí, todavía la gente sigue buscando. Nos pregunta a veces, ¿no, ¿no han traído de Bukele tanto? Entonces siempre, siempre mantenemos todo el ramo de buquete porque todo se está vendiendo. Claro, es como en la tienda oficial de mercancía. Sí, así es. Está bien, qué bueno, qué bueno que la gente compre bastante. Viéndolo en retrospectiva, siento que ese momento clímax en el que se empezó a escuchar más el nombre de Bukele afuera fue cuando empezó a dar sus mandatos presidenciales en la entonces Twitter. Aún no me acostumbro a decirle X, X, no sé. Luego de eso, asumir el Bitcoin como moneda de curso legal lo hizo pasar a la palestra pública nuevamente. Luego de eso, también estuvo el lanzamiento del banco cripto llamado Chivo. La palabra Chivo significa algo así como chévere, cool, nice, en la jerga salvadoreña. Al abrir la cuenta en Chivo podías guardar todas tus criptomonedas en la Chivo Wallet. En su momento incluso el gobierno le dio 30 dólares en Bitcoin a todo el que se la abriera. Esto para incentivar a la gente a ahorrar y a usar la criptomoneda. Pero tras la gran caída de Bitcoin el auge 
pasó. Sin embargo, aún algunas cosas se mantienen. Por ejemplo, hay muchos establecimientos donde te dan un descuento si pagas con la Chivo Wallet. O incluso hay un hospital para mascotas que se llama Chivo Pets, donde la consulta veterinaria cuesta 25 centavos. Pero eso sí, solo se puede pagar con Bitcoin. Por ahora, y a causa de la pandemia, muchas cosas se vieron paralizadas. Tocará ver si se retoman o si simplemente quedan como proyectos olvidados. Desde la construcción de un tren que cruzará El Salvador de punta a punta hasta la paradisíaca ciudad de Bitcoin City. Que por cierto, hasta en el aeropuerto hay souvenirs de Bukele. Acá también tienen una camiseta. Y en esta otra tienda hay más camisetas. Están por todos lados, muchachos. Obviamente siempre se ha oído de todo sobre El Salvador, sobre la inseguridad, sobre mil cosas Pero yo en este momento veo un país completamente diferente al que me dice ¿Usted cree que en los últimos años ha habido un cambio con respecto a el país en general? Que no tanto como en los últimos años, sino el cambio ha sido prácticamente en dos años Un cambio radical, pero extremadamente radical De pasar de una inseguridad horrible a una super seguridad actualmente estamos en una seguridad que se puede decir que puedes andar tranquilamente antes en esta zona era imposible andar a esta hora o sea aquí pasabas y pasabas si es que te tocaba pasar tenías que pasar corriendo porque de lo contrario no salías de acá y sí gracias a dios eh, en prácticamente dos años esto ha cambiado totalmente ¿A qué crees que se debe ese cambio? El esquema principal aquí, como todos lo sabemos, era la delincuencia, terrorismo, las pandillas organizadas y todo eso. Y desde el momento que este gobierno que está actualmente empezó a combatir eso, todo cambió. Todo cambió realmente, como te digo, un cambio de 180 grados, pero radical. ¿Tú vives aquí de toda la vida o vives fuera del de Salvador? Me tocó que vivir cinco años fuera del país por el mismo problema. El mismo problema de, de, de la delincuencia que aquí se daba. Aquí era un campo de batalla. No era un, un área turística y ahora mírala. Rafael, un gusto conocerte. Bueno. Gracias por el rato y gracias por invitarme a conocer un poco más de tu increíble país, que la verdad estoy maravillado. ¿Cuál crees que ha sido el cambio más grande dentro del país? Turistas que vienen a visitar, ellos, la gente dice que no vaya a El Salvador porque está muy peligroso, no. Antes que ver eso hay que comprobar si es cierto, mientras el país es libre, Gracias, primero Dios, que nadie quede. Por el momento no hay mar y la gente puede salir. Para... Bueno, muchísimas gracias. gracias. Susan, ¿no? Sí, Susan. Un placer conocerte. ¿Ustedes ya habían venido a El Salvador antes? Sí, sí, ya. Ya habíamos venido. ¿Hace cuánto fue la primera vez que vinieron? Bueno, realmente vivimos en Guatemala, en, en la frontera de San Cristóbal. Entonces, pues, realmente viajamos mucho para acá, ¿verdad? Entonces... ¿Ustedes vivieron un poco de cómo era El Salvador antes? Sí. ¿Y han notado un cambio con respecto a cómo está hoy en día el país? Sí, definitivamente hay un cambio rotundo. Con el nuevo gobierno, este, la seguridad, eh, los lugares, ahora este, el centro histórico está muy bonito, la verdad. ¿Cómo era el centro histórico antes? Pues según eh, había un desorden, ¿verdad? Con relación a las ventas, habían por cualquier lugar. Y ahora pues todo está ordenado y, y pues se puede venir más tranquilamente a visitar, ¿verdad? ¿Cuál crees que haya sido eh, ese factor que comenzó este cambio? Realmente el presidente, ¿verdad usted? Porque han habido muchas autoridades y no, no es que no se haya podido, sino que no han querido hacer nada. Y sinceramente el cambio fue el presidente Nayib Bukele. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. No, veo que todos están de acuerdo. Todos, todos no, sienten... No, 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 no. ¿Has notado un cambio en los últimos años para acá? Exagerado, es lo que venía comentando con, con mi esposa, que teníamos más de cinco años de no venir aquí. Ah, pero no viven acá. Por veces venimos aquí y estamos en otro lado. Okay. Pero sí, veníamos, no, aquí el propio centro, ah, no, okay. teníamos cinco años de no venir. Hasta ahora venimos y una, se siente una gran libertad. ¿Antes no, no venías al centro? ¿o? No, no, no veníamos, no podíamos venir. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Ay, por, para cómo estaba la situación antes. ¿Así has notado un cambio entonces en los últimos años? Exagerado, súper. ¿A qué sientes que se debe ese cambio? Hoy que el, el gobierno está realmente poniendo este, de su parte y realmente sí, se, se ve el gran cambio, ¿no? porque hoy sí se siente tranquilidad, uno puede andar tranquilo a cualquier hora, sin ningún peligro a nada. ¿Sientes que, que el cambio que más notorio viene de parte de, que, de la seguridad o de los precios? o de, de ¿Cuál es el, el cambio que sientes como más fuerte, el tema de la seguridad? La seguridad, el, los precios lógicos, ¿no? eso es mundial, no solo aquí, en todas partes es caro, solo que hoy el país está un poco más caro, ¿no? porque sabe que mucha gente viene, mucho turista, 
En cambio, hoy sí, por la seguridad, los precios se han elevado. ¿Es lo que más destacas ahorita de los cambios que ha tenido El Salvador, el tema de la seguridad? Sí, sinceramente, lo, la seguridad es lo mejor que, que está dando ahora. ¿Y sientes que todo viene como parte del gobierno o si también ha habido como alguna contribución de parte de las personas? No, yo creo que los gobiernos anteriores no se daba eso. Hasta ahora se daba eso. Y realmente la, la gente está ayudando bastante, porque hoy ya no, ya no tenemos temor a nada. Yo, de mi parte, ya no tengo temor a nada. Claro, ya está aquí caminando tranquilo, no lo hacía hace cinco años, ¿no? Hace cinco años no hacía eso, <risa> ni siquiera andar el celular en la mano, ni nada, pues, ni una gorra, porque hasta una gorra la quitaban, pues. Ah, claro. Entonces yo me siento satisfecho. Bueno, eso es lo importante. Uh -huh. Ha sido un gusto. ¿Cuál es tu nombre? Elmer Rivas. Un placer, Elmer. Espero estés bien y que sigas disfrutando okay. de este paseo. ¿Cuál es tu nombre? Selvin Paz. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a El Salvador? En octubre. En octubre. ¿Vienes frecuentemente a El Salvador? Sí, porque mi esposa es salvadoreña y pues el pulgarcito es parte de mí está aquí. Eh, el Salvador hace, pongámosle cinco años, era totalmente distinto. O sea, la seguridad, la inseguridad en ese momento que se vivía era bien difícil. Incluso mi esposa es de Soyapango, era un lugar que es un lugar muy peligroso y ahora pues es un cambio excelente. O sea, creo que sí, Bukele ha hecho cosas y cambios muy impresionantes en El Salvador para bien, en este caso. Sí, me alegra porque de una u otra manera somos hermanos de Honduras y me gusta que el Salvador, pues quisiéramos tenerlo allá. Bueno, yo no soy de aquí, pero estoy seguro que todos los salvadoreños están felices de tenerte y que venga siempre. ¿Me repites su nombre? Selvin Paz de San Pedro Sur. Selvin, Pedro. bueno, un placer, Selvin. No, placer Espero conocer pronto Honduras. Perfecto, te esperamos. Gracias. Abierto, <risa> Guillermo, ¿cómo está todo? ¿Usted es de acá, de El Salvador? Sí. ¿Y vive acá o vive en otro país? No, vivo en, en Los Ángeles. ¿Y qué tal? ¿Cuándo fue la última vez que viniste? Ah, el año pasado. ¿Viene frecuentemente? Últimamente sí, he estado viendo cada, cada año. ¿Y hace cuánto tiempo no venías de manera frecuente? ¿Cuándo te tocó irte del país? Más de unos uh, nueve años. ¿Qué, ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué tomaste la decisión de irte? Ah, por la situación y todo, lo, como siempre, todos los salvadoreños que vamos yendo de la situación peligrosa y todo eso. Claro, lo que pasa es que yo no soy de El Salvador, yo soy venezolano y es mi primera vez acá. Y obviamente yo estoy acostumbrado a escuchar en las noticias y todo eso, no vayas para El Salvador, El Salvador es muy peligroso y así. Y yo hoy en día estoy acá en el país y me encuentro con algo completamente diferente. ¿Ha habido un cambio de los últimos años para acá en su opinión? Oh, claro que sí, mucho. Mucho, mucho. Los últimos tres años para acá o menos, sí, un gran cambio. ¿Cuál cree que sea el cambio y por qué cree que se produce? Sí, por eso, por la seguridad que está mejor ahora, la infraestructura, el gobierno que está mejor ahora, está siendo mejor que los anteriores. Bueno. Eso motiva a la gente que venga para acá. ¿Cree que también eso radica en que haya más turistas, no? Porque, por ejemplo, estamos acá al lado de la biblioteca y de esa biblioteca no deja entrar gente nunca. Claro, sí, yo venía, pero no, no quiero hacer cola ahorita. Mejor voy a caminar alrededor. Bueno, pero si sí. viene a las 3 de la mañana seguro no encuentra fila. Ah, a ver, no creo estar aquí estas horas, pero... Bueno, don Guillermo, un placer conocerlo. Sí, muchas, muchas gracias, ¿no? Que bueno. esté muy bien y siga disfrutando de su país. Gracias. Yo en lo personal no soy quien para opinar y tampoco quisiera hacerlo, ya que este video lo he basado en hechos y en la opinión de los propios salvadoreños que realmente son los únicos que tienen el derecho a hacerlo. Esto para mantenerme lo más neutral posible y poder analizar de manera subjetiva todo lo que pueda referente a esta situación con lujo de detalle. Hay muchas cosas que puedo entender y muchas otras que no. Sin embargo, lo que más me interesa saber es tu opinión allá abajo en los comentarios. Esto me va a ayudar a entender un poco más lo que vive en en su día a día El Salvador. Así que cuéntame, si tú vives acá en El Salvador o eres uno de esos hermanos lejanos que viene a visitar su patria de vez en cuando, ¿cómo sientes a tu país hoy en día? Y sobre todo, ¿qué opinas de la reelección de Nayib Bukele por los próximos seis años? Yo con eso me despido agradeciendo de sobremanera a todas las personas que quisieron formar parte de este video. Me ayudaron después de todo a entender un poco más cómo es El Salvador y su gente. Y sobre todo, a entender por qué que todo el mundo ama a Nayib Bukele. Mientras tanto, a su mano derecha les va a estar apareciendo un botoncito para que se suscriban a este canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno de los próximos videos que voy a estar sacando de los que quedan en El Salvador y todo lo que se viene por el resto del globo terráqueo. También, si tienes un tiempo libre y quieres seguir recorriendo el mundo junto a mí, lo único que tienes que hacer es darle clic a tu mano izquierda en este videito recomendado que el algoritmo de YouTube diseña especialmente para ti, porque él está seguro de que tú vas a ver ese video Así que anda que te va a gustar Yo mientras tanto sin más que decir muchachos Les doy un beso y los tapo por acá